Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Pernah tak korang terfikir kenapa ya waktu kita dekat sekolah dulu, waktu kita belajar sains, hampir semua nama-nama dan penemuan saintifik adalah nama-nama Mat Saleh, orang putih. Dan dah macam tak ada nama lain dah yang menemui penemuan saintifik. Dan lain-lain Mana nama selain daripada Mat Saleh? Mereka tak buat sain juga Rasanya antara penjelasannya adalah Yelah mungkin sebab diorang ni memang banyak buat eksperimen lah kot Diorang datang satu ketekunan, satu kecintaan terhadap sains Yang biasanya dikaitkan dengan zaman pencerahan kurang 500 tahun yang lepas itu penjelasan yang biasalah sebab apa sains ni macam dimiliki oleh Mat Saleh tapi, tapi, tapi dan tapi boleh jadi juga kita duk dengar nama-nama Mat Saleh yang ditempel pada penemuan-penemuan dan teori-teori saintifik adalah atas sebab lain sebab kegiatan mengklaim nama-nama walaupun pada penemuan-penemuan yang bukan dibuat oleh mereka. Ha, klaim mengklaim ni bukan kita dengan negara jiran je bang. Dia banyak berlaku juga dalam arena saintifik. Dan sebenarnya ada banyak nama-nama penemuan saintifik yang diberi nama yang salah. Contohnya adalah Komet Halley. Halley sebenarnya bukanlah penemu pertama malah Komet ni dah diketahui lama dah ratusan tahun sebelum Halley. Nombor Fibonacci sebenarnya bukan daripada Fibonacci tapi dia ambil daripada kajian lebah orang Islam di Berjaya. Avogadro Constant ha, yang kita duk asyik guna dekat kelas kimia sekolah menengah tu sebenarnya bukan ditemui oleh Avogadro. Oh dan dah pasti adik-beradik right? Bukanlah yang pertama mencipta kapal terbang. Beberapa tahun sebelum itu ia dicapai oleh Alberto Santos Dumont dan ratusan tahun sebelum tu terdapat cubaan terbang oleh Ibn Firnas. Jadi nama-nama yang kita tengok ditempel pada penemuan sains ni sebenarnya bukanlah 100% tepat dan betul. Malah ada satu peraturan yang mengatakan bahawa tak ada penemuan saintifik sebenarnya yang diberikan namanya kepada penemu yang asal. Law of Eponomy Jadi yang akan menentukan nama siapa yang melekat dan ditempel pada penemuan-penemuan teori-teori saintifik sebenarnya adalah Masyarakat tu lah Masyarakat Haa <laughs> jadi kesimpulannya Kita lah sebenarnya yang kena menaikkan Dan ambil tahu penemuan-penemuan Yang ditemui oleh bangsa kita sendiri Jangan harap orang lain yang bagi nama Jadi dengan itu berikut adalah Beberapa penemuan dan teori saintifik Yang ditemui oleh orang Melayu Yang kita tak berapa nak tahu Sebelum tu nak bagi tahu korang bahawa video ni ditaja oleh College University Islam Selangor Quiz. Ha, jom masuk quiz. Di quiz terdapat jurusan dalam pelbagai bidang dan bukan tertumpu pada pengajian Islam saja. Quiz menawarkan kursus asasi dan diploma ijazah sarjana muda malah untuk pasca siswaza. Ha, tu yang baru lepas SPM tu pendaftaran asasi untuk kuis dibuka sekarang syarat kelayakan minima untuk asasi adalah 5C SPM fast track ke degree dengan pengajian 1 tahun je kemudian masuk degree ha, jadi jom masuk kuis pendaftaran dibuka pada link di bawah yang pertama Fungsi permukaan Said Ball Konsep ni diperkenalkan oleh yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan bin Said Dan ia diguna pakai dalam reka bentuk geometri dengan bantuan komputer Computer Aided Geometric Design Profesor Hassan Said telah berjaya mengitlakkan ataupun generalize fungsi asas ball cubic kepada polinomial darjah yang lebih tinggi untuk satu permukaan. Fungsi permukaan Said ball ni digunakan dalam teknik untuk mengubah saiz image digital. Masalah apabila kita mengubah saiz image digital adalah ia akan kelihatan terpecah-pecah tak licin dan memakan kuasa pemprosesan yang besar fungsi saint ball boleh mengisi ruangan pada maklumat piksel yang hilang dalam imej yang dihasilkan sehingga boleh mendatangkan ketepatan pada kualiti imej teori saintifik 2 
Aerofracturelastic Aerofracturelastic adalah kaedah penilaian penyebaran rekahan pada sayap pesawat akibat daya angin menggunakan at standard finite element modeling. Kaedah ini diperkenalkan oleh Dr. Nur Azam Abdullah, PhD di Faculty Kejuruteraan Mechanical di University of Sheffield. Ejap. Macam pernah dengar nama universiti tu? Yang sekarang merupakan pencarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Mechanical Aero Angkasa Universiti Islam Antarabangsa. Dr. Azam mendapati bahawa angin yang datang secara tiba-tiba ketika penerbangan boleh menyebabkan sayap kapal terbang bergetar secara membengkok dan terpulas. Disebabkan daya tarikan yang boleh mengakibatkan perkembangan rekahan, maka beliau membuat kajian untuk meramal sifat rekahan tersebut. Ini adalah teknik terbaru untuk meramal penyebaran rekahan pada sayap pesawat yang belum pernah dibuat sebelum ini. Menurut pengkaji, kaedah ini dianggap maju melangkaui 5 tahun berbanding kaedah sedia ada yang diguna pakai oleh industri kapal terbang termaju masa sekarang. Penemuan saintifik Melayu ketiga Fauzal Number Nombor Fauzal merupakan kuantiti near dimensi yang menerangkan nisbah pemindahan haba perolakan atau kapasiti penyejukan dengan kuasa yang digunakan oleh reka bentuk tersebut. Pada awalnya, ia dikenali dengan indeks prestasi penyejukan rotok. Kuantiti tersebut telah diperkenalkan oleh Dr. Ahmad Syahid Ahmad Fauzal. Istilah kuantiti tersebut pula kemudiannya ditukar kepada nombor Fauzal dengan simbol FA yang mengambil nama sempena nama bapa beliau iaitu Ahmad Fauzal. Nombor tersebut digunakan untuk membantu menentukan prestasi penyejukan apabila parameter reka bentuk berubah terutama apabila mengendalikan kajian parametrik. Jadi secara umumnya semakin tinggi nombor Fauzal semakin baik prestasi penyejukan. Nombor tersebut kini telah diguna pakai oleh beberapa pengeluar supercar dan hypercar bersama dengan teknologi sistem penyejukan yang beliau hasil Kan. Ha, jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang penemuan saintifik orang Melayu yang kita tak berapa nak tahu. Ha, jadi buat masa sekarang untuk video ni ha, tiga dulu cukup lah kot. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan bentangkan dan dendahkan lebih banyak lagi untuk pengetahuan umum. Jadi ada lagi tak penemuan-penemuan saintifik Melayu yang korang tahu? Ha, tulis dekat bahagian komen. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.